Нам Продакшн и Rising Tide Films представляют Йога для начинающих, класс первый, с Луизой Сиар и Рэйчел Зинман. Йога обозначает союз, союз тела, разума и духа. С союзом приходит баланс. Ежедневные упражнения йоги помогут вам обрести стойкость, силу вашего тела, помогут расслабиться и выведут ваш разум на новый уровень восприятия. В нашем суетном и хаотичном мире древнее искусство йоги поможет вам обрести баланс. Каждая поза специально создана для глубинного и целостного воздействия на каждый орган вашего тела. Эффект йоги можно сравнить с внутренним массажем. Она развивает не только мышцы тела и гибкость, но также влияет на ваши внутренние органы. Вас приятно удивить то, каких значительных результатов можно достичь благодаря последовательным занятиям йогой. За каждый из поз скроется определенное состояние сознания, путь существования, основанный на большей уверенности в себе и творчестве. Йога — это радость, йога для всех. Наслаждайтесь собой. Здравствуйте, добро пожаловать в класс йоги для начинающих. Меня зовут Луиза, это Рэйчел. Привет. Сегодня мы будем обучать вас позам йоги. Если вы чувствуете, что не справляетесь с нагрузкой, можете следовать своему собственному ритму. Если вы считаете, что вам необходимо больше времени на выполнение упражнений, то можете остановить видео. Или наоборот, при желании можете проделать позу большее количество раз. Запомните, что чем больше поз вы выполняете, тем сильнее и гибче становится ваше тело. Пожалуйста, выполняйте позу в заданном порядке. Это очень важно. Всегда помните о дыхании. Спокойно и равномерно вдыхайте и выдыхайте при выполнении позы. Дыхание — это ключ к хорошей концентрации. Дыхание — это жизнь, а суть йоги заключается в том, чтобы вдохнуть побольше жизненной энергии в ваше тело. Мы рекомендуем вам заниматься йогой как минимум 4 раза в неделю. Лучше всего для занятий подходит раннее утро и вечер. Последовательность занятий обеспечивает наилучший результат. Всегда занимайтесь на пустой желудок. Для начальной стадии важна не только длительность выполнения позы, важнее всего правильность выполнения самой позы. Давайте начнем. Наслаждайтесь. Первая наша поза называется Версана, или поза героя. Наши ягодицы размещаются между ног. Мы распределяем мышцы и помещаем согнутые ноги вдоль бедер, крепко прижимая их к полу. Важно, чтобы большие пальцы ног касались пола. Выпрямляемся, начиная от бедра, медленно распрямляя весь позвоночник. Расправляем грудь, плечи и лопатки, как бы отводя их назад. Если эта поза покажется вам слишком сложной, то вы можете взять одеяло, сложить его и поместить под ягодицы. После этого стоит расслабиться и принять позу. Давайте немного позанимаемся дыханием. Переплетаем пальцы друг с другом, выдыхаем, выгибая позвоночник. Не разнимая пальцев, выдыхаем, поднимая руки вверх. Подтягиваясь, распрямляем спину. Затем выдыхаем, открывая грудь. И затем вдыхаем, положив руки ладонями вверх на колени. Выдыхаем, вытягивая руки вперед. Снова вдыхаем, расправляя руки вверх. А затем снова вдыхаем, полностью распрямляя грудь, открываем дыханию верхнюю часть тела. Снова вдох. Выдох, выгибая позвоночник. Снова вдох, вытягиваем руки вверх, полностью распрямляя торс. И затем выдох, руки за спину, полностью раскрываем грудную клетку. И снова вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. Вирасана – это единственная поза, которую можно выполнять сразу после еды. Она улучшает пищеварительный процесс. Она также помогает от плоскостопия и растягивает коленные суставы.
Хорошо. Давайте перейдем к следующей позе. Соединяем большие пальцы ног за спиной. Раздвигаем колени и ягодицами, облокачиваемся на пятки. Расслабляем тазовые мышцы, распрямляем спину и начинаем тянуться руками и торсом вперед. Тянемся на пальцах рук как можно дальше. Раскрываем грудную клетку и опускаем голову вниз. Стараемся прижаться грудью как можно ближе к полу. Продолжаем тянуться вперед, распрямляя, как бы вытягивая позвоночник. Хорошо. Теперь давайте аккуратно вернемся в исходную позицию и подготовимся к следующей позе. Ада Мука Сванарсана или поза собаки. Сейчас мы вам продемонстрируем позу собаки, чтобы вы точно знали, как она выглядит, прежде чем мы выполним ее вместе с вами. Встаем таким образом, чтобы колени были на уровне бедер, а ладони на уровне плеч. Теперь давайте поместим ягодицы на пятки. Руки тянутся вперед, затем переворачиваем пальцы ног, как бы опираясь на них. Стараемся вытянуть руки как можно дальше, голова обращена к полу. В этой позе мы стараемся полностью распрямить позвоночник. Вдыхаем и на выдохе поднимаемся в полную позу собаки, опираясь на ладони и полностью выпрямляя колени. Итак, нам особенно следует обратить внимание на следующей точке. Мы с вами тянем вверх область таза, полностью распрямляя позвоночник, чтобы он превратился в одну прямую линию. В свою очередь мы опираемся на ладони, крепко прижимая их к полу. Убедитесь, что большой палец и мизинец также касаются пола. Мы целиком выпрямляем руки, как бы выворачивая внешнюю часть плеч в сторону грудной клетки. Лопатки и почки обращаются в сторону спины, в то время как мы стараемся полностью раскрыть грудную клетку. Ноги также включены в работу. Колени и бедра выпрямлены, все мышцы как бы тянутся вверх. В свою очередь мы стараемся прижать ступни ног как можно ближе к полу. Основная нагрузка приходится на ступни ног. Таким образом мы активизируем все наше тело. Расслабляем голову и шею и продолжаем дышать через нос. Вдох, выдох. Хорошо, давайте сделаем позу вместе. Возвращаемся в исходную позицию, стоя на коленях. Присаживаемся на пятки. Выгибаем пальцы ног внутрь, вытягиваем руки вперед и тянемся. Ягодицы возвращаются на пятки, распрямляя плечи, голову вниз. Вдыхаем, а на выдохе поднимаем тело в позу собаки. Распрямляем спину и руки, тянемся, при этом ступни ног полностью прижаты к полу. Вытягиваемся как можно больше, позвоночник полностью прямой. Внешнюю часть плеч выгибаем в сторону грудной клетки, то есть мы как бы расширяем плечи. Лопатки и печень обращены в сторону спины. Полностью распрямите локти и вытягивайте руки вперед. Расслабьте голову и шею. Ступни ног как можно ближе прижаты к полу. Вытягиваем колени и мышцы бедра. Таким образом мы активизируем все тело. Вдыхаем и выдыхаем. Последовательно через нос. Работайте с дыханием. Вытягиваем коленные чашечки и работаем мышцами ног. Еще немного постараемся остаться в этой позе. Хорошо. 
Теперь выпрямляем ноги, опоры на них, снимаем вес с ладони и плеч, сгибаем руки в локтях и переплетаем между собой в позе ютанасана. Ютанасана – поза отдыха. Для этой позиции нам необходимо, чтобы бедра были расположены по одной линии со ступнями, образуя ровную линию, ноги прямые. То есть весь вес переходит на ступни, колени и мышцы бедер. А торс обращен вниз, руки переплетены между собой. Нижняя часть спины выпрямляется в сторону шеи, голова опущена вниз, по бокам торс обращен в сторону плеч. Мышцы расслаблены, торс облегчается и вытягивается вниз. Плечи и руки обращены вниз. Очень важно, чтобы вес тела был равномерно распределен по ступне, от пальцев ног к пятке. Это просто поза для отдыха. Все тело мягкое, но в то же время открытое. Давайте вернемся в позу собаки. Итак, вытягиваем тело вверх и вперед. Шея и голова расслаблены, лицо обращено к ступням ног. Руки вытянуты вперед, плечи расправлены, чтобы расширить грудную клетку. Локти прямые, лопатки обращены в сторону спины. Колени прямые и ступни ног прижаты к полу. Продолжайте дышать. Вдох и выдох через нос. Поза собаки омолаживает все тело. Кровь приливает к клеткам мозга, поскольку верхняя часть тела вытянута вперед. Нет никакой нагрузки на сердце. Эта поза снимает усталость. Ноги выпрямлены, а плечи, предплечья и запястья тянутся вперед. Запомните, что в этой позе дыхания ключ к улучшению вашей стойкости. Хорошо, теперь давайте распрямим ноги, поставим их рядом, не разгибаясь, переносим на них вес, складываем руки вместе и расслабляемся в позе ютанасана. Весь вес переносится на ноги, торс расслабляется и вытягивается. Эта поза приводит в равновесие печени и почки, выравнивает сердечный ритм. Сделаем несколько вдохов и выдохов. Предплечья и локти обращены к полу. В таком положении желудок расслабляется. Некоторым женщинам эта поза помогает избавиться от боли во время менструации. Хорошо, давайте медленно поднимемся и подготовимся к выполнению следующей позы. Ютита Триканасана. Треугольная поза. Давайте мы с Рэйчел снова покажем вам, как выполняется эта поза, прежде чем делать ее всем вместе. Итак, мы встаем прямо, поднимаем сложенные ладонями вместе руки на уровне грудной клетки, вдыхаем, а на выдохе подпрыгиваем и расставляем ноги в стороны для приземления. Для начала нам надо поставить ступни так, чтобы они были параллельны друг другу. Давайте повернем правую ступню во внешнюю сторону. Очень важно поставить ступню ровно так, чтобы можно было провести прямую линию от правой пятки к средней части стопы левой ноги. Мы держим бедра прямо, также параллельно стопам. Вся опора на ноги. Во всех стоящих позах нижняя часть тела является основой. Таким образом, ступни, мышцы ног выполняют всю работу, а торс и верхняя часть тела выходят из бедер и остаются легкими. Итак, руки выпрямлены, расставлены в стороны, ладонями вниз. Плечи смотрят вниз, шейная часть расслаблена от ушей до плеч. Хорошо, теперь мы вдыхаем, а на выдохе мы с вами тянемся вправо. Опускаемся настолько, насколько сможем, а потом упираемся правой рукой в правую ногу, а левую руку вытягиваем вверх, ладонь обращена вперед. Нам надо очень внимательно смотреть за тем, чтобы торс не переместился вперед, а ягодиц назад. Такое происходит довольно часто. Нам нужно полностью выпрямить область таза, как бы обрезать ее сзади, чтобы она держалась прямо, и распрямить спину так, чтобы открыть грудную клетку. Нам нужно, чтобы все наше тело образовало одну прямую линию. Сложности могут возникнуть с тем, чтобы удержать руку на лодыжке. Да, это довольно частое явление. Вы можете спокойно опереться рукой на колено, если вам так будет удобнее. 
Неважно, как глубоко вы нагибаетесь, сделайте, как вам удобнее, но сохраняйте прямую линию тела. Продолжайте тянуть одну руку вверх. Голова как бы совершает оборот от левой руки к правой и вновь обращается вверх. Продолжайте работать мышцами ног. Не забудьте распрямить область таза и грудную клетку. Отлично. Давайте теперь сделаем эту позу все вместе. Начинаем с того, что ставим ноги вместе, пальцы ног и лодыжки вместе. Складываем руки перед собой во время вдоха, а на выдохе подпрыгиваем и расставляем руки и ноги в стороны. Ступни ног стоят параллельно на полу. Давайте вывернем правую ступню наружу. Всегда смотрите за тем, чтобы тело было ровным. Пятка правой ноги образует ровную линию с серединой левой ступни. Вдыхаем, а на выдохе вытягиваемся в правую сторону. Старайтесь потянуться как можно дальше, но не вытягивайте вперед торс. Правая рука опускается вниз, а левая вытягивается вверх. Лицо обращается к левой руке. Мы с вами распрямляем тазовую часть как можно шире, втягиваем в себя ягодицы, как бы выворачиваем их. Грудная клетка открыта. Распрямляем переднюю часть как можно больше. Вытягиваем левую руку вверх. Весь вес обращен на ноги, так что они должны полностью справляться с нагрузкой. Мы изо всех сил вытягиваем вперед правую ступню, не отнимая ее от пола. Таким образом у нас работают внутренние мышцы бедра. Продолжайте вытягивать торс и раскрывать грудную клетку. Продолжайте сжимать ягодицы. Вся нагрузка идет на ноги, так как они являются основой в стоячих позах. Вдыхаем и выдыхаем через нос. Дышим ровно. Эта поза открывает бедра и грудную клетку. Она усиливает мышцы ног, поскольку они являются основой для подобных поз. Правильно прорабатывая позу, вы сможете придать силу вашим ногам. Итак, хорошо. Теперь вдыхаем. Обе ступни ставим параллельно и давайте теперь вывернем левую ступню наружу. Так же, как в другом случае, левая пятка должна образовывать прямую линию середины правой ступни. Ноги должны быть расставлены на приличное расстояние. Вдыхаем и на выдохе начинаем тянуться в левую сторону за рукой. Мы как бы вытягиваем верхнюю часть тела из бедер. Пускаем левую руку вниз, а правую вытягиваем вверх. Поворачиваем лицо в сторону правой руки. Сжимаем ягодицы. Распрямляем правую сторону бедер и плеч, чтобы открыть грудную клетку и область таза. Вытягиваем торс. А внешняя сторона бедер как бы вывернута в сторону ягодиц. Все тело вытянуто в прямую линию. Колени прямо, пальцы ног вытянуты, ступни на полу. Если вы чувствуете, что шея напряжена, то можете просто расслабить ее по необходимости. Теперь вдыхаем, распрямляемся и руки в стороны. Подпрыгиваем, ставим ноги вместе, а руки складываем перед собой. Вирабдрасана 2. Поза воина. Делаем позу Вирабдрасана 2. Ноги вместе, руки сложены перед собой. Вдыхаем и на выдохе подпрыгиваем. И расставляем ноги и руки в стороны. Давайте повернем правую ступню во внешнюю сторону. Убедитесь, что вы стоите правильно и ровно. Руки расставлены в стороны и выпрямлены. Плечи опущены, ладони вниз. Вдыхаем, а на выдохе мы сгибаем правое колено. Нам нужно, чтобы в результате образовался правильный угол. Правое колено находится по прямой линии с бедром и правой ступней. Конечно, не очень легко опускаться на согнутом колене, держа прямую линию. Внутренняя сторона бедра как бы выворачивается к ягодицам по мере нашего приседания. Колено левой ноги Ноги вытянуты, нагрузка на ноги довольно большая. Выпрямляем голову, обращаем ее в правую сторону. Руки вытянуты прямо ладонями вниз. Ягодицы находятся в активном положении. Опять же, обратите внимание, что нижняя часть тела является основой, поэтому вся нагрузка для выполнения этой позы приходится на ноги. Благодаря этому положению вы укрепляете мышцы области желудка, ягодиц и ног. Отлично, теперь вдыхаем. Теперь давайте развернем левую ступню во внешнюю сторону. Левая пятка обращена к середине правой стопы. Вдыхаем, а во время выдоха сгибаем левую ногу в колени. Левое колено образует прямую линию с левой стопой и левым бедром. Активизируем все тело. Распрямляем область таза. Внутренние мышцы бедра распрямляются в сторону ягодиц. Правое колено выпрямлено. 
Распрямляем бедра и открываем грудную клетку. Поворачиваем голову в сторону левой ладони. Постарайтесь удержать эту позу как можно дольше, и вы почувствуете, как увеличивается ваша сила. И пускай энергия перетекает по вашему телу в сторону ступни, а оттуда в пол, поскольку это и есть ваша основа. Теперь вдыхаем, выпрямляем ногу, обе ступни обращены вперед. Легко подпрыгиваем и ставим ноги вместе. Враксасана, поза дерева. Итак, поза дерева. Ставим ноги вместе, руки кладем на бедра, а правую пятку отнимаем от пола, переносим баланс на левую ногу. Теперь давайте возьмем правую ногу за лодыжку и согнем ее коленом в сторону так, чтобы правая ступня крепко упиралась во внутреннюю сторону левого бедра. Теперь давайте распрямим бедра и осторожно выпрямим правую согнутую в колени ногу. Для этого нам необходимо активизировать ягодицы. Осторожно выворачиваем назад правую ногу, но при этом не двигая бедрами вперед. То есть нельзя компенсировать движение ноги назад за счет бедер. Выворачивать нужно саму ногу, бедра расположены прямо. Торс вытянут. Хорошо, теперь выпрямляем руки ладонями вверх. Вдох и постепенно поднимаем руки вверх. Тянемся за руками, выпрямляя их. Складываем ладони вместе, руки вытянуты. Теперь выдыхаем, сложив руки вместе на голове. Локти назад, открываем грудную клетку. И теперь замираем в этой позе, смотрим перед собой в какую-нибудь точку. Концентрируемся на том, чтобы сохранить равновесие. Если эта поза кажется вам немного сложной, то вы можете подойти к стенке и держаться за нее, чтобы научиться сохранять равновесие. Плечи и лопатки назад, грудная клетка открыта. Правое колено отводится назад, активизируя ягодицы. Продолжайте держать позу. Все внимание сосредоточено на том, чтобы удержать равновесие и держаться прямо, отводя колено назад. Отлично. Вдыхаем и выдыхаем. Вытягиваем руки вверх. И затем выдыхаем, опуская руки и ногу. Хорошо, теперь почувствуем опору двумя ногами, приводим себя в равновесие перед тем, как делать это упражнение с другой стороны. Давайте на этот раз поднимем левую ногу. Возьмем левую лодыжку левой рукой и поднимем ее так, чтобы левая ступня крепко упиралась в правую внутреннюю часть бедра. Бедра опять держится прямо. Давайте теперь попробуем вывернуть левое колено назад, чтобы оно образовало прямую линию с бедрами. Активизируем ягодицы, распрямляемся. Только не выставляйте бедра вперед, чтобы таким образом компенсировать движение колена. Колено выворачивается само по себе в сторону ягодиц. Торс вытягивается вверх. Поворачиваем руки ладонями вверх, вдыхаем и поднимаем руки вверх, как бы растягивая всю верхнюю часть тела. Выдыхаем, опуская сложенные ладонями вместе руки на голову. Плечи развернуты назад, лопатки обращены к позвоночнику, грудная клетка раскрыта. И опять же следует сконцентрироваться на чем-нибудь перед собой. Не нужно смотреть в пол или в потолок, лучше всего смотреть прямо перед собой и все свое сознание сосредоточить на том, чтобы удержать позу. Запомните, что равновесие приходит изнутри, оно выходит наружу из внутренней сосредоточенности. Дерево – это поза, которая учит держать равновесие и концентрацию. Она расслабляет сознание и помогает разработать мышцы ног и лодыжки. Теперь вдыхаем и поднимаем руки вверх. Затем выдыхаем, опуская ногу и руки. Давайте перейдем к следующей позе. Прозарита Пададанасана. Давайте начнем с того, что встанем прямо, ноги вместе, руки сложены перед собой. Вдыхаем. При выдохе подпрыгиваем и расставляем ноги в стороны. Стопы стоят параллельно одна другой. Ягодицы поджаты, бедра прямые, торс вытягивается из части бедер. Руки расставлены в стороны, ладони обращены вниз. Давайте положим руки на бедра. 
Вдыхаем, а по мере выдыхания вытягиваем верхнюю часть тела вперед. Как бы вырастаем из бедер, вытягиваем себя вперед, распрямляя весь позвоночник, чтобы он держался абсолютно прямо. Вся нагрузка на стопах, коленях и мышцах бедер. Просто смотрите перед собой и продолжайте дышать. Давайте поставим руки перед собой ладонями на пол. Некоторым из вас может быть удобнее держаться на пальцах рук, а некоторым это будет пока сложно выполнить. Так что вы можете опереться руками на колени. Не так важно то, как глубоко вы можете прогнуться вперед. Самое важное – это работать ногами, продолжать работать мышцами ног, вытягивая спину из бедер. Следите за тем, чтобы позвоночник держался абсолютно прямо. Вытягиваем верхнюю часть тела, плечи расправлены, открываем грудную клетку. Лопатки обращены вниз. И, пожалуйста, внимательно следите за весом который обращен на ступни ног. Смотрите за тем, чтобы вас не заносило назад, таким образом перенося вес на пятки, а также, чтобы вы не опрокидывались вперед, перегружая область пальцев ног. Держаться надо равномерно на всей стопе. Ноги образуют прямую линию. Давайте отсюда пойдем еще немного дальше. Вытягиваем бедра так, что торс становится легким. Наклоняемся, опускаем голову вниз. Руки проходят как бы между ногами. Локти согнуты, ладони вниз. Локти расположены параллельно запястьям. Мы все работаем на разных уровнях. Возможно, некоторые из вас пока не смогут так согнуться, но вы постарайтесь. Эта поза помогает пищеварительному процессу. Она также омолаживает тело и развивает мышцы рук. Продолжайте работать ногами и дышите равномерно. Вдох, выдох, через нос. Ноги выполняют основную работу. Если вы начали выполнять это упражнение, как я, держа руки на коленях, то вам нужно просто держаться руками за нижнюю часть лодыжки и стараться как можно ниже опустить голову, держа позвоночник прямо. Не надо напрягаться, просто старайтесь наклониться как можно ниже, работая в удобном для вас ритме. Отлично. Теперь давайте на вдохе вернемся в исходное положение, распрямляя позвоночник. Смотрим перед собой. Выпрямляемся из бедер. Вдыхаем и на выдохе в прыжке ставим ноги вместе и распрямляемся. Руки сложены перед собой. Салабасана. Поза саранчи. Вторую часть занятия мы с вами проведем на открытом воздухе. Но помните, что если вы занимаетесь на открытом воздухе, то поверхность должна быть твердой и ровной. Вы, наверное, слышите, что на заднем плане слышно стрекот цикад, а надо сказать, что это весьма подходит к нашей ситуации, поскольку следующая поза называется поза саранчи. Для этого упражнения нам необходимо лечь на живот, полностью распрямиться. Вытягиваем руки назад ладонями кверху, голову опускаем лицом в пол. Теперь давайте поднимем ноги вверх. Колени остаются прижатыми друг к другу. Сжимаем ягодицы, ноги вместе. Нам не так важно, как высоко вы сможете поднять ноги, но самое важное, чтобы вы работали ягодицами и мышцами ног. Продолжайте сжимать ягодицы, поднимая ноги. Ступни вместе, колени вместе, бедра вместе. Отлично. Теперь опускаем ноги вниз, немного отдыхаем. Теперь снова лицо обращено в пол. Делаем вдох, а на выдохе поднимаем ноги вверх. Продолжайте сжимать ягодицы, работая ногами. Это упражнение очень полезно для усиления поясницы, поэтому продолжайте работать ягодицами и мышцами ног. С точки зрения внутренних органов, эта поза способствует пищеварению и развитию гибкости. Сейчас опускаем ноги, расслабляемся и отдыхаем.
Попробуем следующую вариацию этой позы. Лицо обращено в пол. Вдыхаем, а при выдохе поднимаем голову, плечи, руки и ноги, а также грудную клетку. Смотрим перед собой. Продолжайте работать ягодицами и ногами. Если вы не будете напрягать ноги и ягодицы, то все напряжение уйдет в область поясницы. Поэтому все время вы должны работать ногами и ягодицами. Теперь расслабляемся. Поворачиваем голову в сторону и отдыхаем. Буджангасана. Поза кобры. Для следующей позы кобры мы сгибаем руки в локтях и кладем их ладонями вниз под плечи, лоб вниз. Теперь мы поднимаем голову, плечи, грудную клетку и область солнечного сплетения. Начинаем работать ягодицами. Руки пока находятся в полусогнутом положении. Локти расположены близко к бокам. Вытягиваемся вверх. Открываем грудную клетку. Продолжаем работать ягодицами и ногами. Ноги держатся вместе. Стараемся раскрыть верхнюю часть грудной клетки. Хорошо, давайте опустимся. Сначала живот, грудь и лоб. Продолжаем дышать. Вдох, а на выдохе давайте поднимем голову, плечи, грудную клетку. И на этот раз постараемся полностью распрямить руки, чтобы вытянуть спину. Если для вас это слишком сложно, если вы не можете распрямить руки полностью, то делайте как в первый раз, как показывает сейчас Рэйчел. То есть оставляя руки в полусогнутом положении, если вам сложно. А лучше всего полностью выпрямить руки, вытянуть верхнюю часть тела, а голову запрокинуть назад. Эта поза оживляет позвоночник, придавая силу мышцам поясницы и растягивая мышцы верхней части спины. Легкие полностью раскрыты, подобная поза усиливает кровообращение, придавая вам сил и здоровье. Отлично. Теперь давайте опустимся вниз. Сначала живот, грудь, а потом опускаем голову. Давайте ненадолго расслабимся, повернув голову в бок. Парипурна Навасана. Поза лодки. Для сохранения равновесия можно использовать пальцы рук. Мы немного отклоняемся назад, поднимая ноги вверх. Эта поза работает с областью пресса. Колени вместе смотрят на ступни ног на одном уровне. Мы поднимаем и вытягиваем вперед руки, ладони обращены друг к другу. Смотрим прямо перед собой, концентрируясь на какой-нибудь одной точке. Мы стараемся сохранить концентрацию и равновесие. Продолжаем тянуть позвоночник и раскрывать грудную клетку. Эту позу можно проделывать несколько раз, перенося весь вес на область живота, таким образом облегчая спину. Еще немного задержимся в таком положении. Продолжайте равномерно дышать. Теперь давайте немного расслабимся. Согните колени так, чтобы они казались как можно ближе к груди. Сомкните руки на ногах и распрямите позвоночник. Мы проделаем эту позу еще раз. Хорошо, давайте вернемся в исходное положение. Пальцами помогаем себе удержать равновесие. Давайте поднимем колени вверх. Теперь поднимем руки, ладони смотрят друг на друга. Наш взор обращен на одну точку перед собой. Эта поза довольно сложная. Не факт, что вам сразу удастся ее выполнить. Но в любом случае старайтесь держать позу и равновесие. Поднимаем бедра, открываем грудную клетку. Давайте снова отдохнем. Колени сгибаем груди, распрямляем позвоночник. Отдыхаем. 
Сделаем позу еще один раз. Поднимаем ноги вверх. Ладони обращены друг к другу. Сохраняйте равновесие и концентрацию. Запомните, что в таком положении очень сложно сохранить равновесие, но вы должны стараться изо всех сил держать эту позу. Продолжайте дышать. Оставайтесь в позе еще немножко. Хорошо. Теперь отдыхаем. Колени прижаты к груди, выпрямляем позвоночник. Сету банда сарвангасана. Поза моста. Кладем руки вдоль тела ладонями вниз. Колени согнуты, прижимаем пятки к ягодицам, немного расставляя ноги. Таким образом наши ступни стоят параллельно. Вдыхаем, а на выдохе поднимаем торс кверху. Мы поднимаем область таза как можно выше, открываем грудь, активизируем ягодицы. Ноги и плечи выполняют всю работу. Торс вытягивается, а грудная клетка раскрывается. Эта поза помогает телу разогреться. В курсе йоги для начинающих мы используем эту позу для того, чтобы разработать пресс и усилить мышцы нижней части спины. Чем дольше вы удержите эту позу, тем больше силы обретет ваше тело. Теперь выдыхаем и опускаемся вниз. Сделаем пару вдохов-выдохов. Снова вдыхаем, а на выдохе поднимаем пресс вверх. Продолжайте сжимать ягодицы. Плечи крепко прижаты к полу. Отлично, теперь можно опуститься вниз. Давайте подышим. Вдох и выдох через нос. Сделаем упражнение еще раз. Вдыхаем. На выдохе прижимаем плечи к полу и поднимаем торс вверх. Если вы чувствуете напряжение в нижней части спины, то вам следует сильнее прижать плечи к полу и продолжать сжимать ягодицы. Опускаем торс и ступни на пол, поджимаем колени к груди, обхватив их руками. Это позволит нам расслабиться. Джатара Пари Вартанасана. Основной разворот. Давайте теперь сделаем простой разворот. Ложимся на спину, сгибаем колени, притягиваем согнутые ноги к животу. Руки расставляем в стороны, плечи прижаты к полу. Теперь держим колени вместе, наклоняем их в сторону правого плеча. Колени и ступни прижаты к полу в таком положении. Мы отдыхаем. Голову разворачиваем в сторону левой ладони, открываем грудную клетку, оба плеча прижаты к полу. Мы стараемся растянуть левую часть от бедра к нижнему ребру, как бы растягивая левую сторону талии. Работаем с дыханием. Вдыхаем и выдыхаем через нос.
Простой разворот – это очень хорошая поза, действующая в противовес к той, что мы только что выполняли. Она позволяет расслабить мышцы поясницы. Давайте снова поднимем колени вверх по центру от тела. И на этот раз сделаем разворот в левую сторону. Тянем колени вниз в сторону левого плеча. Колени касаются пола, стопы на полу, плечи прижаты к полу. Поворачиваем голову в сторону правой ладони. На этот раз мы вытягиваем правую сторону талии от бедра к нижнему ребру. Стараемся вытянуть правую сторону. Хорошо, теперь возвращаем колени к центру и распрямляемся. Мари Часана 3. Давайте согнем правую ногу в колени так, чтобы правая подошва упиралась в пол. Левая нога полностью выпрямлена, пальцы обращены вверх, колено прямое. Нижняя часть ноги полностью прижата к полу. Давайте теперь распрямим и вытянем позвоночник. Во время вдоха вытягиваем левую руку вверх, как бы продлевая, вытягивая левую часть торса. А на выдохе мы с вами пропускаем левую руку за правое колено, рука в согнутом положении цепляется за внешнюю часть колена. Ладонь обращена в правую сторону. Правая рука находится за спиной, мы опираемся на пальцы. Мы продолжаем тянуться, делаем вдох, а на выдохе поворачиваем голову в сторону правого плеча. Продолжаем прижимать правую ступню к полу, а левая нога по-прежнему тянется вперед. Работаем с дыханием. Используйте выдох для того, чтобы стать более мягкими и развернуть торс как можно дальше. Расслабьте пресс и откройте грудную клетку. Вытягивайте верхнюю часть тела. Распрямляйте грудь, а сзади позвольте лопаткам сходиться в сторону позвоночника. Позвольте дыханию работать на ваше благо. Давайте еще ненадолго задержимся в этой позе. Продолжайте дышать равномерно. Вдох и выдох через нос. И, наконец, расслабляемся. Теперь поменяем сторону. Подгибаем левую ногу в колени, ступня плотно прижата к полу. Вытягиваем правую ногу, пальцы обращены вверх. Колено прямое, нижняя сторона ноги полностью прижата к полу. Вытягиваем правую руку вверх, таким образом, как бы вытягивая, удлиняя всю правую сторону. Делаем вдох и на выдохе сгибаем правую руку в локти и заносим ее за внешнюю сторону левого согнутого колена. Правая ладонь обращена на левую сторону. На этот раз левая рука находится за спиной. Делаем вдох, а на выдохе поворачиваем голову и смотрим в сторону левого плеча. Дышим ровно. Продолжайте тянуть правую ногу, не отрывая ее от пола. Тянем от бедра к ступням. Правое колено абсолютно прямое, прижато к полу. Продолжаем вытягивать вес позвоночник, открывая грудную клетку. Позы с разворотом прекрасно работают на то, чтобы максимально расправить плечи. Они воздействуют на внутренние органы, проводя своеобразный массаж. Продолжайте дышать равномерно. При выдохе мы можем смягчить область пресса и вывернуть торс сильнее в сторону левой руки. 
Это довольно сложная поза, но чем тщательнее и дольше вы ее выполняете, тем больше вы раскрываетесь. Отлично. Давайте расслабимся и вернемся в исходное положение. Джану Сирсасана. Давайте согнем правую ногу в колени и прижмем правую стопу к внутренней стороне левого бедра. Постарайтесь занести правое колено назад как можно дальше. Распрямим область торса, чтобы он обращался в правую сторону, потому что когда мы будем делать позу сирсасана, то для того, чтобы наклониться к левой ноге, нам будет необходимо вывернуть правую сторону торса, сторону левой ноги. Ну хорошо. Для начала давайте полностью выпрямим левую ногу от мышц бедра к ступне и обхватим левую ступню руками. Если это сложно для вас, то можно, как Рэйчел, обхватить левую стопу ремешком и тянуть его на себя двумя руками. Не так важно, как сильно вы сможете согнуться вперед. Главное – это держать ровно позвоночник по мере наклона. Если вы используете ремень, то тяните его на себя, наклоняясь вперед как можно дальше. Например, уменьшая длину ремня. Или можете сразу обхватить левую ногу руками. Продолжайте вытягивать торс от бедер. Вытягивайте всю переднюю часть тела, спина и позвоночник полностью прямые. Продолжайте работать левой ногой и вытягиваться вверх всем торсом. По мере того, как вы чувствуете себя мягче, вы можете продвигаться руками по ремню, укорачивая расстояние до пальцев ног. Тяните торс от бедер и не забывайте работать с дыханием. Вдыхайте и выдыхайте через нос. Позвольте своему разуму полностью сконцентрироваться на позе. Таким образом вы сохраняете энергию в своем теле. Если ваше сознание блуждает где-то еще, то вы теряете энергию этой позы. Поэтому давайте работать с дыханием и полностью сконцентрируемся на выполнении позы. Попробуем еще больше потянуться вперед к левой ступне. Для большинства из вас это будет сложно, поэтому можете продолжать двигаться вперед с помощью ремня. Но для тех, кто чувствует в себе достаточную мягкость, я предлагаю как можно дальше наклониться вперед. Наклоняем голову вниз к левому колену. Эта поза активизирует работу почек и печени. Снова поднимаемся вверх. Вытягиваемся из области бедер. И еще раз. Держите левую ногу прямо, обхватив ступни руками. Грудь расправлена. Теперь расслабляемся и меняем сторону. На этот раз мы вытягиваем правую ногу, а левую сгибаем в колени так, чтобы ее ступня упиралась во внутреннюю сторону правого бедра. Левое колено заносим назад как можно дальше. Вытягиваем правую ногу как можно дальше. Ступня прямо обращена вверх, колено прямое, нижняя сторона правой ноги целиком прижата к полу. Обхватываем руками правую ногу. Теперь попробуем потянуться вперед к ступне правой ноги как можно дальше. Если вы используете ремень, то старайтесь наклоняться как можно дальше вперед. Но не забывайте, что позвоночник должен быть абсолютно прямой. Любые наклоны вперед позволяют успокоить сознание, привести его в равновесие. Подобные позы особенно рекомендуется делать после тяжелого дня. Вся нижняя сторона правой ноги должна быть плотно прижата к полу. Лопатки и плечи заносятся назад, чтобы распрямить спину. Теперь сделаем наклон вперед. Но помните, что для того, чтобы наклониться, нам нужно как бы вывернуть всю левую часть торса вниз и вправо, чтобы спина оставалась в прямом положении во время наклона. Нельзя допускать, чтобы левая часть торса была вывернута вверх при наклоне. Оба плеча должны находиться на одном уровне. Так что давайте сделаем наклон вперед.
Снова поднимаемся. Вытягиваем торс из области бедер, распрямляем весь позвоночник. И расслабляемся. Пащимотанасана. Итак, давайте приступим к нашей последней позе. Некоторые из вас могут использовать ремень. Мы пропускаем ремень посередине ступни и выпрямляемся. И опять же, вы можете делать так, как удобно вам, поэтому смотрите сами. Можете просто сидеть ровно, выпрямив позвоночник. Можете, обхватив ремнем ступни, тянуться вперед настолько, насколько сможете. Но самое главное, сохранять прямой позвоночник. Как всегда, колени прямые, мышцы бедер включены в работу. Мы вытягиваемся вверх и вперед из области бедер. Распрямляем грудную клетку. Мы хотим, чтобы наш позвоночник держался абсолютно прямо, особенно в области поясницы. Вытягиваем переднюю и заднюю часть торса как можно сильнее. Из всех по с наклоном это самая распространенная, поскольку обеспечивает массу преимуществ для организма. Она разрабатывает область пресса, оживляет почки и усиливает позвоночник, а также способствует пищеварению. Мы как раз сидим ровненько на ягодицах, поэтому нам необходимо вытягиваться вверх изо всех сил. Стараемся растянуть нашу талию, держа спину прямо. Давайте попробуем наклониться еще немного вперед с помощью нашего ремня. А если вы держитесь за ступни, то можете обхватить ступни с внешней стороны. Продолжаем вытягиваться вверх в области почек. Вообще вы должны немного чувствовать свои почки, даже если вы ощущаете небольшую боль. Не волнуйтесь, это нормально для сильной работы почек. Не забывайте распрямлять плечи, обращая лопатки к спине. Некоторые из вас могут постараться полностью наклониться вперед. Вытягивайте весь торс вдоль ног. А мы с вами продолжим тянуться с помощью ремня. Тянемся вверх, раскрывая грудную клетку. Эта поза улучшает кровообращение в области таза и половых органов. Опять же, для женщин эта поза позволяет избавиться от болевых ощущений во время менструации. Если ваша голова находится ниже уровня вашего сердца, как, например, у меня во время выполнения этой позы, то ваше сердце получает отличный массаж. Дышите равномерно, вдох и выдох через нос. Осознайте свое дыхание. Полностью отдайтесь выполнению позы. Сознание сконцентрировано на позе. Давайте расслабимся. Савасана, поза трупа. Следующая поза Савасана считается самой сложной позой, потому что многим из нас очень сложно расслабиться. Поэтому особенное внимание следует обратить на то, что после занятия мы неизменно уделяем минимум 5 минут нашего времени на то, чтобы лечь и расслабиться. Хорошо, давайте теперь ляжем на спину. Наши ноги немного расставлены. Руки лежат на полу, тоже немного расставлены, ладони обращены вверх. Подбородок смотрит на грудную клетку. Мы осознаем, что наше тело ровно расположено на полу. Левая и правая стороны равномерны. Мышцы лица расслаблены. Глаза закрыты. При вдохе вдыхайте медленно и мягко, осознавая, что каждый вдох приносит все больше жизни в ваше тело. А при выдохе позвольте любому напряжению покинуть свое тело без сожаления. Продолжайте дышать. Полностью сфокусируйте свое сознание на вдохе и выдохе. Позвольте вашему телу расслабляться все глубже с каждым новым вдохом.
Благодарим вас за то, что приняли участие в нашей программе. Мы желаем вам успехов. Если в начале программы вашей целью было обретение баланса в жизни, то мы можем вас уверить, что с помощью регулярных занятий вам удастся достичь цели. Относитесь к занятиям с радостью. Борьба никогда не помогает. Неважно, сколько вам лет или в какой физической форме вы находитесь, примите то, где вы и кто вы. Вы увидите, что занятия йогой станут настоящим искусством. Программа составлена и написана Рэйчел Зинман, Луиза Сиар и Николасом Джинзом, оператор Джеймс Брэндсток, звукооператор Лэнс Инс, подбор музыки Рэйчел Зинман и Николас Джинс, флейта Энтони Брэдман, инструкторы по йоге Луиза Сиар и Рэйчел Зинман. Исполнительный продюсер Николас Джинс. Продюсеры Наам Продакшнс и Райзинг Тайт Фильмс. Режиссеры Джеймс Брэдсток и Николас Джинс.